Kıymetli dostlarım bildiğiniz üzere hakkında bir polis operasyonu düzenlendi. Gerçine kadar polis operasyonu demek doğru olur. Onu da ilerleyen videolarda veya bu videonun ilerleyen anlarında karşılıklı istişare de edebiliriz. Bu operasyonda evime gidildi. Evimde arama yapıldı. Operasyonda evimde arama yapılırken günlerce işte çelik kasanın kesilme görüntülerini verdiler. Çelik kasa işte şöyle kesildi, böyle kesildi. E tamam, çelik kasayı öyle kestiniz, böyle kestiniz. Peki neden biz bu kasayı kestik ama içinden bir tane dosya kağıdı bile çıkmadı? Havadan başka hiçbir şey çıkmadı. E bunu niye söylemediniz? Veya bunu niye açıklamadınız? Kasanın kesilme görüntülerini basına servis edenler... Kasanın boş olduğunu niye yapmadınız? Veya Sedat Peker'in muhteşem evi, Sedat Peker'in dev evi diye devletin 300 dönümlük arazisini, ormanı, Beykoz konusunu gösterip sanki orası benim evime aitmiş gibi gösterip bu algıyı bir algı yaratmak istediniz. Yan taraftaki komşu evleri de bizim evmiş gibi gösterip Sedat Peker'in devasa muhteşem evi. Hangi parayla aldı bu evi? E peki 25 senedir burası bizim aile evimiz olduğunu niye söylemediniz? 25 sene önce annemle babam kalıyordu. Daha sonra abim kaldı. Son 15 senedir de ben kaldım. Cezaevlerini saymazsak. Şimdi ben bunun sebebini biliyorum işte. Sedat Peker'in zırhlı aracı. Bir kere o araç zırhlı değil. İkincisi benim aracım değil. <gülüyor> Eşim ve çocuklarımın kullandığı araç. Bir zenginlik, bir şatafat işte nereden geliyor bu para? Ben bunun anlamını biliyorum. Bunun anlamı şu insanların beyninde işte yasa dışı yollarda elde edilen para, Sedat Peker suç örgütü manşetler, bak siz bu kadar sıkıntı içindesiniz, ekonomik kriz var, bu kadar yokluk içindesiniz. Sizin paralarınız işte buraya gidiyor. Bunlar alıyor sizin paralarınızı. Ya. Vallahi kusura bakmayın. 25 sene öncesinin evi. O arazi de devletin arazisi. Benim değil orman. Bütün halk giriyor. Beykoz korusu meşhur. Herkesin yeri. Benim evim bir dönüm 700 metrekare için. Yani 1700 metrekarelik alan benim evim. Diğer taraftan. Kasa işte kasa deyince aklınıza ne gelir içinden pırlantalar işte elmaslar böyle en değerli işte yumruk büyüklüğünde elmaslar dolarlar e hani bomboş e niye söylemiyorsunuz bomboş diye tabi bu sizin işinize gelmiyor çünkü kafanızda planladığınız algı şeyi ben sizin okuduğunuz incelediğiniz ve devamlı uyguladığınız o Joseph Goebbels var ya, Hitler'in propaganda bakanı. Daha bu ülkede kimse ismini bilmezken. 21 yaşında Almanya'dan arkadaşlarıma söyleyip onu anlatan kitapları getirtmiştim. Türkçe olmadığı için de Türkçe'ye çevirtirebildiğim kadarını çevirtip okumuştum. Siz bu taktiklerle normal insanları belki kandırabilirsiniz veya kandırdığınızı düşünebilirsiniz. Ama ben meramımı anlatacak kadar bilgi birikimine de sahibim, tecrübeye de sahibim, imkana da sahibim. Hadi şimdi operasyona kapı kırılarak içeri girip bir kere o kapı bombaya duyarlı kapı. Eşim kapıyı açmasa polisler sabaha kadar bir gün boyunca vursalar o kapıyı kıramazlar. Kapıyı eşim açtı. Tabi kapıyı eşim açtı, avukat olduğu bilindiği halde sabahın beşinde elinde polis tüfeği doğrultup eşimi duvar tarafına itti. E kasa görüntülerini yayınlıyorsunuz da sabahın beşinde üç tane ufak çocuk, bir tane annenin oturduğu eve o tüfekle girip o evdeki anneyi duvara nasıl ittiğiniz o görüntüyü niye yayınlamıyorsunuz? Yayınlasanız da. Madem yaptığınız işten gurur duyuyorsunuz, buyurun duyduğunuz gururu yayınlayın. Ve hemen akabinde eşim o odada çocuğum yatıyor, kızım yatıyor dediği halde o odanın içerisine tüfekle girip herhalde kızım 
Benim kızım filmlerden görmüş olacak ki ellerini havaya kaldırıyor. Daha uykudan uyanır uyanmaz tüfeği görünce. Allah ondan razı olsun kim olduğunu bilmiyorum. Organize şubeden bir polis memuru diyor ki ne yapıyorsun o daha çocuk görmüyor musun diyor. Ve tüfeği indirttiriyor. Kim olduğunu vallahi bilmiyorum ama insan evladı Allah razı olsun. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biraz önce de demiştim, benim kızımın bir damla gözyaşı için kızlarımın ben dünyayı yakarım. Vallahi de yakacağım, billahi de yakacağım, tallahi de yakacağım. Beni çocuklarım üzerinden korkutup sindirmek istediniz ama dünyadaki el hatalı şey yaptınız. Allah'a yemin olsun, bunu hep beraber yaşayı göreceğiz. Ben bu yapılan operasyonu benim de düşündüm. Kendi kendime dedim ki ya bir insan bunu yapabilmek için nasıl bir mantığa, nasıl bir yönlendirmeyle bunu yapmış olabilir? Çünkü hiçbir akıl almıyor. Dünyanın en vicdansız insanı bile bir çocuğa tüfek doğrultup çocuk olduğunu gördükten sonra bile doğrultmaya devam etmez. Edemez. Tabii ki ona bu şekilde emir verilmediği sürece.